एवरी वन वेलकम टू डिफेंस मेनिया वन स्टॉप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन सो एज वी हैव स्टार्टेड आर न्यू सीरीज टारगेटिंग दी एन डी ए वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉप फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री जिसका हम लोग ने पार्ट वन कम्प्लीट कर लिया था सो so, आज हम अपना पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग अपने नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एन डी ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं राइट right? सो so, हम अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और कम टाइम में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे ठीक है ताकि हमारा जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए सो so, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर वन से इज दैट विच अमंग दी फॉलोइंग हैपन्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है सबको पता होगा रिडॉक्स रिएक्शन हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है इलेवंथ में पढ़ा है साइंस में है ना छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है सो so, रिडॉक्स में क्या होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कंबाइंड होता है सो so, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आर गेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट प्रोटॉन्स आर गेन और प्रोटॉन्स आर लॉस्ट सो हम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट किसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में राइट Now come to the question number two. Which among the following is a common salt in detergents? Detergents, we have soaps and detergents. Wala ek chapter tha. Wahan se hi question put up hai ki detergent mein kaun sa salt present hota hai? To wo hota hai hamara sulfate, right? Nitrate nahi hai yahan pe. Sulfate is the correct answer. Question number third is which among the following chemicals is used in photography? Photography mein kaun sa chemical use hota hai? So your correct answer is option number A. That is silver bromide. ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा जो हमारा केमिकल है वो यूज होता है किसमें फोटोग्राफी में सो द करेक्ट आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड ना क्वेश्चन नंबर फोर इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड वेन वी पास क्लोरिन इन टू स्लेक लाइन ये तो एनसीआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्टली कि स्लेक लाइन में जब हम क्लोरिन को पास करते हैं तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है ना इसकी तो हम प्रिपरेशन भी पढ़ चुके हैं नेक्स्ट डबल सल्फर टाइट्रेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन इंडिया फॉर रिफाइनिंग ऑफ जो डबल सल्फर टाइटेशन होता है वो हम किस की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं सो द करेक्ट आंसर इज शुगर ना द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेटल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा मेटल क्या बोलते हैं मेटल्स नॉन मेटलिक कौन सा मेटलिक मिनरल्स होता है कौन सा नॉन मेटलिक मिनरल्स होता है तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सॉफ्ट मेटल होता है सो द करेक्ट आंसर इज सीजियम ठीक है लोग बच्चे क्या करते हैं कि लेड लगा के आ जाते हैं बट जो सॉफ्टेस्ट मेटल होता है वो होता है हमारा सीजियम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग केमिकल्स इज कॉल्ड फिलोसफर वूल किस केमिकल को हम क्या बोलते हैं फिलोसफर वूल बोलते हैं सो योर ऑप्शन आर ब्राइन स्टोन जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट सो द करेक्ट आंसर इज जिंक ऑक्साइड राइट जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं फिलोसफर वूल ना क्वेश्चन नंबर एट इज इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर द इंट्रैक्ट इंट्रा एटोमिक और इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस इज फिक्स किस में जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है आपको पता है सॉलिड जो होता है उसमें हर चीज फिक्स होती है राइट क्वेश्चन नंबर नाइन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी अब यहाँ पे क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट नहीं करते नेचर ऑफ द मटीरियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या फिर नल ऑफ दी अबाउ सो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात है जो इफेक्ट नहीं करता तो नेचर और टेम्परेचर तो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बट लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डज नॉट अफेक्ट राइट Now come to the question number ten. What is the maximum stress after which the wire breaks called as? जब हम wire को ऐसे stretch करते हैं तो क्या होती है tension है ना wire को या rope को जब stretch करते हैं तो tension आती है ना तो maximum stress क्या होता है जब wire जो है वो break हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं क्या tensile strength ठीक है tensile strength पे क्या होती है wire टूट जाती है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज 
ऑन विच ऑफ दॉलोइंग फैक्टर ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स कौन से फैक्टर पे ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ पे नेचर पे या किसी पे भी नहीं तो नेचर ऑफ द मटीरियल इज द करेक्ट आंसर नेचर पे ये डिपेंड uh, करता है कौन ब्रेकिंग स्ट्रेस राइट नाउ कम टू द्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दैट इज दिच अमंग दॉलोइंग एसिड इज जनरली यूज एज अ फर्स्ट फर्स्ट हैंड टेस्ट टू जज वेदर अ मेटल इज गोल्ड और नॉट ऐसा कौन सा एसिड uh, है जो कि इस टेस्ट करने में यूज हुआ था जब हमने टेस्ट किया था और हमने ये पता किया था कि ये जो मेटल है ये गोल्ड है या फिर नहीं है तो उस टेस्ट में क्या चीज यूज हुई थी सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरस एसिड सो द करेक्ट आंसर इज नाइट्रिक एसिड ठीक है नाइट्रिक एसिड को यूज करके हमने पता किया था कि ये मेटल जो है वो गोल्ड है कि नहीं है राइट नाउ कम टू द्वेश्चन नंबर थर्टीन Which of the following statements about alkali metal is correct? Alkali metals के बारे में पूछा गया और पूछा है कि कौन सी statement यहाँ पे correct है The uh, option A is lithium is the most powerful reducing agent. Okay. Sodium is the least powerful reducing agent. या फिर both A and B. So यहाँ पे दोनों ही statement आपको सही दिए गए हैं कि जो sodium है वो आपका least powerful है और जो lithium है वो most powerful है So both A and B will be the करेक्ट आंसर ठीक है अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं थ्योरी को कैसे यूज किया गया और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ये हो चुका है फोर्टीन विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट हैज दी हाइएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड थेरेपी हमने आयोनाइजेशन का एक जो टॉपिक uh, है वो हमने पार्ट वन में भी पढ़ा था कि आयोनाइजेशन से काफी क्वेश्चन थे तो इसमें ये पूछा है कि कौन से एलिमेंट की हाइएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड थेरेपी थी सो द करेक्ट आंसर इज बेरेलियम राइट ना क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज On which of the following factors the breaking stress depends? ये हम पढ़ चुके हैं nature of the material पे depend करता है right? Now, how many electrons can be s orbital accommodate? ये सबको पता है sp, df ये ही ऑर्बिटल्स होते हैं s में टू होते हैं p में एट होते हैं right? तो s ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज वट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइन सबको पता है क्विक लाइन किसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये Now, what is the half line of the longest lived isotope of फ्रेंशियम जो फ्रेंशियम एक आइसोटोप है उसकी हाफ लाइन क्या है सो वो है ट्वेंटी वन मिनट ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बट अब इस टॉपिक से इतना ज्यादा नहीं आता है ठीक है ना विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स ग्रुप फोर्टीन एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपको ये बतानी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ठीक है इस पर ज्यादा ध्यान देना नॉट करेक्ट पूछ रहा है सो ऑप्शन ए इज ऑल ऑफ देम आर सॉलिड ओके इट इज करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट आर मच हायर देन दो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन ये भी सही है मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है आपको पूरी आपको इसमें इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कि लेफ्ट टू राइट जाने में साइज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मेटलिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो आपको इसको ध्यान में रखे जाना है ऑप्शन सी इज कार्बन इज अ नॉन मेटल ओके सही है बट जर्मेनियम इज अ मेटल ये गलत है राइट सो इट इज द इन करेक्ट सेंटेंस Now question number ट्वेंटी is which of the following is correct about the hard water? तो यहाँ पे hard water के बारे में पूछा गया है So basically it is free from soluble salts of calcium and magnesium. It does not give lather with सो अभी आपको पता होगा कि जो हार्ड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आपको पता है कि हार्ड वाटर में कभी भी झाग नहीं बनती मतलब कि इट डज नॉट गिव लादर विद द सॉप राइट नेक्स्ट Which of of the the following is the use of calcium carbonate? Calcium carbonate का use पूछा है तो वो as a antacid use होता है ठीक है Mild abrasive in the toothpaste, okay. As a filter in cosmetic, okay. So all of the above. So calcium carbonate का ये सारा ही use होता है ठीक है ये सब हम लोग detail में पढ़ चुके हैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ class में बस ये आपको सिर्फ revise कराने के लिए Next question is 
वट डू वी कॉल दी कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अब यहाँ पे बात आती है आपकी आपने पढ़ा होगा आइसोटोप आइसोबार्स राइट अब यहाँ पे क्या पूछा है हम इसको ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला आइडेंटिकल होते हैं बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स के बारे में पूछा गया है सो दी करेक्ट आंसर इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ना How many values and इलेक्ट्रॉन spin quantum number can have? So quantum number में तो टू ही हो सकते हैं बस है ना The next question is ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन वट इज दी एस आई यूनिट ऑफ एक्टिविटी एक्टिविटी की एस आई यूनिट क्या होती है बेकरल राइट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द बैटरीज यूज इन द इलेक्ट्रिक कार्स जो हमारे इलेक्ट्रिक कार्स है उनके बैटरीज में ऐसा कौन सा मटीरियल है एलिमेंट है जो यूज होता है ऑप्शन आर मैग्नीशियम लिथियम सोडियम या फिर ब्रोमी सो द करेक्ट आंसर इज लिथियम आपको पता है कि बैटरीज में लिथियम ही यूज होती है ना सो द करेक्ट आंसर इज लिथियम सो आज पार्ट टू में हमने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस को कवर अप किया इससे पहले हम पार्ट वन में भी 25 क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं सो so, ये हो गए हमारे तो हम लोग लेके आएंगे पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज जिसमें हम लोग ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिविजन और अच्छे से हो जाए राइट सो कीप स्टडिंग कीप रिवाइजिंग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद